ഹായ് അരുൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും മണ്ണക്കാരമേടി ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ദിലീപ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്തേ ഹായ് സിജിമോൾ ഹായ് അനീഷ ഹായ് പ്രിയങ്ക ഹായ് അഖിൽ ഹായ് കൃഷ്ണ ഹായ് അശ്വരി ഹായ് ലക്ഷ്മി സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്തേ ഹായ് സഞ്ജയ് നമസ്കാരം ഹായ് നന്ദിനി ഹായ് സജ്ജന ഹായ് ലക്ഷ്മി ഹായ് അശ്വരി മക്കളെ ആർക്കെങ്കിലും സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ബ്ലഡ് ആർട്ട് ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഡോട്ട് ലൈൻ കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ഇടുക കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പൊതുവെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ആരും വളരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും വന്നിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അണക്കരമിയിലെ പുതിയ ഒന്ന് രണ്ട് ബാച്ചുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാൾ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഓക്കെ യെസ് മക്കൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അണക്കരമി അണക്കരമി നിങ്ങൾക്കായി പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് കുറെ ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ച് കോഴ്സ് ഓൺ എസ് സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ ബിബര എൽ ഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ച് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് ആണ് ദിഷ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ സി പി ഒ സി ഒക്ക് വേണ്ടി ക്രാഷ് ബേച്ച് റണ്ണിങ് ആണ് ആരംഭം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ എച്ച് എസ് എ ക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് വേണ്ടി ജനറൽ പാർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് റണ്ണിങ് ആണ് ഇപ്പം പിന്നീട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള മക്കളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അണക്കരമി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന കേരള പി എസ് സി കോമ്പാക്ട് ഓക്കെ വെറും അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ അറുപത് മിനിറ്റ് ആയിരങ്ങൾ വരെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാം ചെയ്യേണ്ട ഇത്രമാത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അണക്കരമിയിലെ ആ ലൈവ് എക്സാം എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മറക്കണ്ട ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ അറുപത് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരിക്കലും മറക്കണ്ട സമയം ഓർത്ത് വെക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അണക്കരമിയിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് എന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ അണക്കരമിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അണക്കരമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റിന്റെയും ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് വന്നാൽ മതി പ്ലസ് ക്ലാസ് പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയും കംപ്ലീറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് റെഗുലർ ഡൌട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായ സിലബസ് കവർ ചെയ്യും ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളുണ്ട് വീക്കിലി ഫ്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ബെറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അണക്കരമി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡി ജെ എൻ ലൈവ് എന്നാണ് റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാകും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തേക്കോ മൂന്ന് മാസത്തേക്കോ ആറു മാസത്തേക്കോ ഒരു വർഷത്തേക്കോ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം അണക്കരമി നടത്തുന്ന ഏതൊരു ബാച്ച് കോഴ്സിലും നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ബാച്ച് കോഴ്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അണക്കരമി നടത്തുന്ന ഏതൊരു ബാച്ചിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളുകൾ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളുകൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹായ് അതിര എല്ലാരും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓക്കെ ഒക്കെ തന്നു നിങ്ങളുടെ ഓക്കെകളാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് മക്കളെ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക അതാണ് നമ്മളുടെ ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം മക്കളെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളുകൾ എന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തകോശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ലിംബോസൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ ആന്റിബോഡികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് വാക്സിനുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ പി എസ് സി കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു കോർ ടോപ്പിക്കുകൾ വരുന്നത് കൂടുതലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുള്ളു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളുകൾ മക്കൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ കുറിച്ചാണ് മക്കളെ എന്താണ് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രോഗാണ് പ്രവേശനം തടയാനും അല്ലയോ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പോലെ വിസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് രോഗാണ് പ്രവേശനം തടയാനും ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശരീരത്തിനുള്ള കഴിവാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബോഡി ഡിഫൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് ആണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രോഗാണ് പ്രവേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുക അല്ലയോ ഇനി അതല്ല പ്രവേശിച്ച രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുക ഇനി അഥവാ പ്രവേശിച്ച രോഗാണുക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഒരു കഴിവുണ്ട് ഈ കഴിവിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചില ആൾക്കാരുകളുണ്ട് മക്കളെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ തൊക്ക് നമ്മുടെ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലം നമ്മുടെ ശ്ലേഷ്മം ഉമിനീര് കണ്ണുനീര് മുതലായവയ്ക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും രോഗാണുക്കളുടെ പ്രവേശനത്തെ തടയുന്നവരാണ് ആരൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗാണുക്കളുടെ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശനം തടയാൻ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ആരൊക്കെ തൊക്ക് ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലം ശ്ലേഷ്മം ഉമിനീര് കണ്ണുനീര് ഓക്കെ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിഫൻ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവരാണ് സാധാരണ പ്രതിരോധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ കയറുമ്പോൾ ആ കയറുന്ന തടയുക അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് തൊക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ശ്ലേഷ്മം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഉമിനീര് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കണ്ണുനീര് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവരൊക്കെ സാധാരണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലയോ കാരണം ഇവരൊക്കെ എന്താണ് രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ വരുന്ന മക്കളെ രക്തം ലിംബ് തുടങ്ങിയ ശരീര ദ്രവങ്ങൾ നമുക്ക് രക്തത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ബി സികളുണ്ട് അല്ലയോ ലിംബിലും അതേപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സികളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് രോഗാണുക്കളെ
ഈ സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികളല്ലേ സെബത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സെബം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തൊക്കിനെ എണ്ണമയമുള്ളതാക്കി മാറ്റും അല്ലയോ അതുമാത്രമല്ല വെള്ളം പറ്റി പിടിക്കാതെ സഹായിക്കും ഇതൊക്കെയല്ലേ സെബം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തൊക്കിൽ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാ മക്കളെ സ്വേദ ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് അല്ലയോ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സ്വേദ ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറയും സ്വേദ ഗ്രന്ഥികൾ ആ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ വിയർപ്പിൽ ധാരാളം എന്താണ് അണുനാശിനികളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അണുനാശിനികൾ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മക്കളെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ തൊക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതൊരു രോഗാണുവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കിടക്കേണ്ടത് തൊക്കിനെയാണ് അല്ലെ തൊക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന എപ്പിഡർമിസിൽ കെരാട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് രോഗാണുക്കളെ തടയാറുണ്ട് പിന്നെ സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സെബം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തൊക്കിനെ എണ്ണമയമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു വെള്ളം പറ്റി പിടിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ തൊക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് സ്വേദ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന അണുനാശിനികളെ ഇവരെയൊക്കെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അണുനാശിനികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് തൊക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ തൊക്കെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കെരാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം സെബേഷ്യസ് ഗ്രദ്ധയെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം അതുണ്ടാക്കുന്ന സെബത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം പിന്നീട് വിയർപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം അത് ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി അടുത്ത ഒന്നാണ് ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആവരണമാണ് ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന രോഗാണുക്കൾ നശിച്ചു പോകാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കഫമൊക്കെ ശ്ലേഷ്മമാണ് അല്ലെ അതിനകത്തേക്ക് ധാരാളം രോഗാണുക്കളുണ്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവിനകത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം ധാരാളം രോഗാണുക്കളും പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ശ്ലേഷ്മം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ശ്ലേഷ്മത്തെ കാണാം അത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ തടഞ്ഞു വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലവും അതുണ്ടാക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മവും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്ലേഷ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശ്ലേഷ്മം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലം ആ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലമാണ് ശ്ലേഷ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ തടഞ്ഞു വെക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇതേവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് സംപ്രൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്ന തടയുക അതാണ് പൊതുവായ പ്രതിരോധം ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കർണ മെഴുക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ മെഴുകുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ആ ചെവിയിലെ മെഴുക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആണോ ആണല്ലോ ഈ കർണ മെഴുകിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ സെറൂമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കർണ മെഴുകിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ സെറൂമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്താണത് സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ അപ്പൊ ഈ സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കർണ മെഴുക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് രോഗാണുക്കളെ തടഞ്ഞു നിർത്താറുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിലാറുണ്ട് ലൈസോസൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിലെ മക്കളെ നമ്മുടെ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ഏരിയയിലല്ലയോ ചുറ്റുപാടുകളുമായി എപ്പോഴും കോൺടാക്റ്റിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടേക്ക് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രോഗാണുക്കളുടെ പ്രവേശനത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി കണ്ണുനീരിലാറുണ്ട് ലൈസോസൈം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൂക്കിലാറുണ്ട് ശ്ലേഷ്മമുണ്ട് അകത്തോട്ട് പോകുന്ന പൊടിപടലങ്ങളെയും രോഗാണുക്കളെ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മൂക്കിലാറുണ്ട് മക്കളെ ശ്ലേഷ്മമുണ്ട് അല്ലെ കണ്ണുനീരിലെ പോലെ കുമിനീരിലുമാറുണ്ട് ലൈസോസൈം ഉണ്ട് അല്ലയോ പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്വസന നളി ഞാൻ പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവിനകത്ത് ധാരാളം പൊടിപടലങ്ങളൊക്
നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധമുണ്ട് പൊതുവായ പ്രതിരോധവുമുണ്ട് പ്രത്യേക പ്രതിരോധവുമുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ പൊതുവായ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്ന തടയുക അതിന് സഹായിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കർണമെഴുക പിന്നെ കണ്ണുനീരിലും ഉമ്മിനീരിലും മൂത്രത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ലൈസോസൈമ മൂക്കിലും ശ്വസന നൽകിയിലും കുടലിലും കാണപ്പെടുന്ന ശ്ലേഷ്മം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇവരൊക്കെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്ന തടയുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പൊതുവായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ തൊക്കിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലയോ തൊക്കിലാരുണ്ട് കെരാട്ടിൻ ഉണ്ട് സെബമുണ്ട് സേവരഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്ന തടയുക അതാണ് പൊതുവായ പ്രതിരോധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കർണമെഴുക കണ്ണുനീരിലും ഉമിനീരിലും മൂത്രത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ലൈസോസൈമ മൂക്കിലും ശ്വസന നൽകിയിലും കുടലിലും കാണപ്പെടുന്ന ശ്ലേഷ്മം ആമാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇവരൊക്കെ പൊതുവായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവരൊക്കെ രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന തടയുന്നവരാണ് ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കർണമെഴുകിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്താ വിളിക്കുന്നവര് സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്താണത് സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയാം മക്കളെ ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശരീരസ്രവത്തെ വിളിച്ച പേരെന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശരീരസ്രവം എന്താ വിളിച്ച പേര് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാരും ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചേ അതല്ല മക്കളെ കർണമെഴുക് ആണോ കർണമെഴുക് കർണമെഴുക് അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളല്ലേ മക്കളെ സെറുമിനസ് ഗ്രന്ഥികൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമിനീറിലെ ലൈസോസൈം അതെവിടെ മക്കളെ വായിലല്ലേ കാണപ്പെടുന്നത് വായില് വായില് ഇല്ലയോ ഇതാണെങ്കിൽ കർണമെഴുക് ഇതാണെങ്കിൽ കർണമെഴുക് ഇതാണെങ്കിൽ കർണമെഴുക് അല്ലെ കണ്ണിലാരുണ്ട് മക്കളെ കണ്ണുനീരിലാരുണ്ട് ലൈസോസൈം ഉണ്ട് കണ്ണുനീരിലെ ലൈസോസോം ഉണ്ട് കണ്ണുനീരിലെ ലൈസോസോം ഉണ്ട് കണ്ണുനീരിലെ ലൈസോസോം ലൈസോസോം അല്ലെ ൈസോസൈം ലൈസോസോം അല്ല ലൈസോസൈം കേട്ടോ ലൈസോസോം അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലൈസോസൈം ആണ് കേട്ടോ ലൈസോസോം നമ്മുടെ ആത്മഹത്യ സഞ്ചുകളല്ലേ ലൈസോസൈം പിന്നീട് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ മക്കളെ ആമാശയത്തിലെ 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 എച്ച് സി ഒ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പൊതുവായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗാണുക്കളെ പ്രവേശിക്കുന്ന തടയുക അതാണ് ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മുടെ രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ രക്തത്തിൽ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രക്തകോശങ്ങളുണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം അരുണ രക്താണുക്കളുണ്ട് ശ്വേത രക്താണുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് ആണല്ലോ മക്കളെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പട്ടാളക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ പോരാളികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രക്തകോശങ്ങളുണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് അരുണ രക്താണുക്കളുണ്ട് ശ്വേത രക്താണുക്കളുണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗാണുക്കളുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ പോരാളികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ പട്ടാളക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് സീമ പറയുന്നുണ്ട് മനീഷ പറയുന്നുണ്ട് അനീഷ സീമ അശ്വരി ഏകലവ്യൻ ഓക്കെ ആതിര മക്കളെ ആൻസർ എന്താ അത് ശ്വേതരക്താണുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സികൾ ഉണ്ട് ആണല്ലോ മക്കളെ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ന്യൂട്രോഫിൽ ഇല്ലയോ അടുത്ത എന്താ ബെയ്സോഫിൽ അടുത്ത എന്താ ഈസ്നോഫിൽ ഇല്ലയോ അടുത്ത എന്താ മക്കളെ മോണോസൈറ്റുകൾ എന്താണത് മോണോസൈറ്റ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഡസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇവിടുന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗാണുക്കളുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശ്വേതരക്താണുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സികളാണെന്ന് പറഞ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ വിഴിങ് നശിപ്പിക്കുക അതല്ലേ മക്കളെ ന്യൂട്രോഫില്ലുകൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ പ്രക്രിയക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ വിഴിങ് നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ അതല്ലേ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് കേട്ടിട്ടില്ലയോ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അല്ലയോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ വിഴിങ് നശിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ആ പ്രക്രിയക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ മക്കളെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അല്ലയോ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോശമാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിലിനെ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മക്കളെ ആരും മോണോസൈറ്റുകളും ആരാണത് മോണോസൈറ്റുകൾ നോക്ക് ന്യൂട്രോഫില്ലുകളെ പോലെ തന്നെ രോഗാണുക്കളെ വിടിങ് നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് പറഞ്ഞോ മോണോസൈറ്റുകളും എന്താണത് മോണോസൈറ്റുകൾ അപ്പൊ ന്യൂട്രോഫില്ലുകളും മോണോസൈറ്റുകളും ഒരേ രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ വിഴിങ് നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യുക അല്ലയോ അതല്ലേ ന്യൂട്രോഫില്ലുകളും ഈ പറയുന്നത് മോണോസൈറ്റുകളും ചെയ്യുന്നത് യെസ് അടുത്ത് ബെയ്സോഫില്ലുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ബെയ്സോഫില്ലുകൾ മറ്റ് ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു പഠിക്കണേ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സികൾ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റു ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക മറ്റു ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക രക്തക്കുടലുകളെ വികസിപ്പിക്കുക മറ്റു ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക രക്തക്കുടലുകളെ വികസിപ്പിക്കുക അതാണ് ബെയ്സോഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ബെയ്സോഫിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിക്കണം അത് കേട്ടോ ബെയ്സോഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നിന്റെ പേരാണ് മക്കളെ ഹെപ്പാരിൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ബെയ്സോഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാസവസ്തുവാണ് മക്കളെ എന്ത് ഹെപ്പാരിൻ അതേപോലെ ഒന്നാണ് ഹിസ്റ്റാമിൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഹിസ്റ്റാമിൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഹിസ്റ്റാമിൻ ഓക്കെ മക്കളെ ഹെപ്പാരിൻ ഹിസ്റ്റാമിൻ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബെയ്സോഫില്ലുകളാണ് എന്താണ് ഹെപ്പാരൻ ഹെപ്പാരൻ ഒരു ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആണ് എന്താണ് ആന്റി കൊയാഗുലന്റുകൾ രക്തം കട്ടുപിടിക്കുന്ന തടയുന്ന എന്താണ് രക്തം കട്ടുപിടിക്കുന്ന തടയുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആന്റി കൊയാഗുലന്റുകൾ അല്ലെ രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കൊയാഗുലന്റുകൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ രക്തം കട്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കൊയാഗുലന്റുകൾ എന്ന് പറയും എന്നാൽ രക്തം കട്ടുപിടിക്കുന്ന തടയുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആണ് ഹെപ്പാരിൻ അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബെയ്സോഫിൽ ആണ് അതേപോലെ ഒന്നാണ് മക്കളെ ഹിസ്റ്റാമിൻ അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാസവസ്തുവാണെന്ത് ഹിസ്റ്റാമിൻ നമുക്ക് അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഹിസ്റ്റാമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നതാണ് നമ്മൾ അലർജിക്കെതിരായ മരുന്നുകളെ അല്ലെ മക്കളെ ആന്റി ഹിസ്റ്റാമിൻ ട്രിഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലയോ അപ്പൊ ഹിസ്റ്റാമിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഹിസ്റ്റാമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബേസോഫില്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആന്റി കൊയാഗുലന്റായ ഹെപ്പാരനെ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ആന്റി കൊയാഗുലന്റായ ഹെപ്പാരനെ ഉണ്ടാക്കുക അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാസവസ്തുവായ ഹിസ്റ്റാമിനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബേസോഫില്ലാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ശരക്താരുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ബേസോഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തേ ഒന്നാണത് ഈസ്നോഫില്ലുകൾ എന്താണ് ഈസ്നോഫില്ലുകൾ മക്കൾ അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക വീങ്ങൽ പ്രതികരണത്തിന് ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുക ഈ സെന്റൻസുകൾ ഇതേപോലെ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ പഠിക്കണം അത് അതൊരു എക്സ്ക്യൂസും വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പം അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുക അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുക വീങ്ങൽ പ്രതികരണത്തിന് ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് രണ്ടും ഈസ്നോഫിൽ ആണ് മക്കളെ ഈസ്നോഫിലിന്റെ എമൗണ്ട് ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസ്നോഫീൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലയോ അപ്പൊ അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക വീങ്ങൽ പ്രതികരണത്തിന് ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈസ്നോഫിലുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്നോഫിലിന്റെ എമൗണ്ട് ഒരുപാട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക്
ഉള്ളിൽ ലിംബോസൈറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾ ഏതെന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗാണുക്കളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മക്കൾ എന്ത് ലിംബോസൈറ്റുകൾ എന്താണത് ലിംബോസൈറ്റ് അതെ അതെ കുട്ടി ഇത് നമ്മൾ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് തന്നെയാണത് കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണിത് ശരി അപ്പൊ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഡബിൾ ബി സികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ന്യൂട്രോഫില്ലുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയകളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ അല്ലെ മക്കളെ മോണോസൈറ്റുകളും ബേസോഫില്ലുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ശരീരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നു ഇല്ലയോ അവരല്ലേ ഹെപ്പാരിനെ ഹിസ്റ്റാമിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് യെസ് പിന്നെ ഈസ്നോഫില്ലുകൾ എന്താ അന്യ വസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു വീങ്ങൽ പ്രതികരണത്തിന് ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മോണോസൈറ്റുകൾ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നു മക്കളെ ലിംബോസൈറ്റുകളാണെങ്കിൽ രോഗാണുക്കളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് മക്കളെ ഈ അഞ്ച് ഡബ്ല്യു ബി സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രം നോക്കി പറ മക്കളെ അഞ്ച് ഡബ്ല്യു ബി സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതാണ് ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചേ ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതാണ് നോക്കട്ടെ ആര് പറയുമെന്ന് മനീഷ പറയുന്നുണ്ട് മോണോസൈറ്റ് ആണെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് മക്കളെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെ മക്കളെ ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആർക്കെങ്കിലും സ്ക്രീൻ ക്ലാരിറ്റി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ഏറ്റവും മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് ലൈൻ കാണാം ആ മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാം ആ ഡോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താഴെ ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട മോണോസൈറ്റ് ആണ് ആണല്ലോ മക്കളെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണെങ്കിൽ മക്കളെ എന്താ ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി മോണോസൈറ്റും ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി മോണോസൈറ്റും ഏറ്റവും ചെറിയ ഡബ്ല്യു ബി സി ലിംബോസൈറ്റുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി മോണോസൈറ്റും ഏറ്റവും ചെറിയ ഡബ്ല്യു ബി സി ലിംബോസൈറ്റുമാണ് മറന്നു പോകരുത് ഡയഗ്ര നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലേ എടുക്കും നിങ്ങളെ കണ്ടോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കും മക്കളെ രക്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അവിടെ ന്യൂട്രോഫിലിനെ കുറിച്ചും ഈസ്നോഫിലിനെ കുറിച്ചും ബേസോഫിലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലയോ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏത് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണെന്ന് പറയാമോ ന്യൂട്രോഫില്ലാണോ ബേസോഫില്ലാണോ മോണോസൈറ്റ് ആണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ രക്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് മക്കളെ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ന്യൂട്രോഫില്ലാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റിപ്പോർട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോഫില്ലുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ന്യൂട്രോഫില്ലാണ് മക്കളെ ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി എന്താ ബേസോഫില്ലാണ് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി മക്കളെ ബേസോഫില്ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോഫില്ലുകളും ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്നത് ബേസോഫില്ലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോഫില്ലുകളും ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്നത് ബേസോഫില്ലുമാണ് ഈ പലപ്പോഴും ബേസോഫില്ലൊക്കെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അയ്യോ എനിക്ക് ബേസോഫിൽ കുറവാണെന്ന് കരുതി കരയൊന്നും വേണ്ട ബേസോഫിൽ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ശേതരക്താണോ മോണോസൈറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും വലിയ ശേതരക്താണോ മോണോസൈറ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ ശേതരക്താണോ ലിംബോസൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ശേതരക്താണോ ന്യൂട്രോഫില്ലുകൾ ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്നത് ബേസോഫില്ല
അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുക ഇതൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഇതിനകത്ത് വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മക്കളെ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അല്ലേ മക്കളെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യെസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുക എൻഗൾഫ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ പ്രക്രിയ അല്ലെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കോശങ്ങളെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്താണത് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുക നമ്മളെ പ്രക്രിയയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലയോ ഈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാഗോസൈറ്റുകൾ ഒന്ന് നമ്മളുടെ മോണോസൈറ്റുകൾ അടുത്ത ന്യൂട്രോഫില്ലുകൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണല്ലോ മക്കളെ ഈ മോണോസൈറ്റുകളും ന്യൂട്രോഫില്ലുകളുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞോ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ഡയഗ്രം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രോഗാണു അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ രോഗാണുവിനെ ഒരു സ്ഥലസഞ്ചിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അവിടേക്ക് ലൈസോസോം വരുന്നു ലൈസോസോം എന്റെ സ്ഥലസഞ്ചിയുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു കണ്ടോ ലൈസോസോം പൊട്ടുന്നു എൻസൈമുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് മക്കളെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോശാംഗം ചോദിച്ച ആൻസർ എന്താ ലൈസോസോം ആണ് ആ ചോദ്യമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഫാഗോസൈറ്റോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാഗോസൈറ്റോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോശാംഗം ഏതാണ് മക്കളെ ലൈസോസോം എന്താണത് ലൈസോസോം എന്താണത് ലൈസോസോമുകളാണ് നമുക്കറിയാം ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കോശാംഗം അല്ലേത് ആണോ കാരണം ഒരു രോഗാണ് ശരീരത്തിലെ ഒരു രോഗാണ് കോശത്തിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് അത് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ എന്ന് ലൈസോസോമിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് ബാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് മൊത്തം ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസുകളാണ് അതിൽ മൊത്തം ദഹന എൻസൈമുകളാണ് അതൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ബാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു കോശത്തിലെ ആറ്റം ബോംബുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു കോശത്തിലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ബാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു കോശത്തിലെ ആറ്റം ബോംബുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ലൈസോസോമുകളാണ് ഈ ലൈസോസോമുകളാണ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പൊ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോശങ്ങളെ നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ മോണോസൈറ്റുകൾ ന്യൂട്രോഫില്ലുകളുമാണ് ഈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോശാംഗം ചോദിച്ച ആൻസർ എന്താ ലൈസോസോമാണ് ലൈസോസോമുകളെ നമ്മൾ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് ബാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു കോശത്തിലെ ആറ്റം ബോംബുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക വാര്യ വലിച്ച് പഠിക്കാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു പോവുക യെസ് മക്കളെ ഇനി അതേപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുക അല്ലെ ഒരുപാട് ചോദ്യം പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിലേക്കൊന്നും പറയേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയത് അല്ലെ മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാവുന്നു അല്ലയോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മക്കളെ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തെ കലകളും അവിടെ ടിഷ്യൂവും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ആരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ എന്ന എൻസൈമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലയിടത്തും ത്രോംബോ കൈനൈസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മക്കളെ ത്രോംബോ കൈനൈസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ കേട്ടോ ത്രോംബോ കൈനൈസ് ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ ആ ത്രോംബോ കൈനൈസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മക്കളെ എന്ത് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ അല്ലയോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാവുന്നു ആ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തെ കലകളും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ആരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോ കൈനൈസ് എന്ന എൻസൈമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻസൈമിന്റെ പേരെന്താ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ എൻസൈമിന്റെ പേരെന്താ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ഓക്കെ മക്കളെ
ആ ഫ്രൈ ഫൈബറിനെ ഇങ്ങനെ വലക്കണ്ണുകൾ പോലെ അല്ലയോ വലക്കണ്ണ് ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഫോം ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് ഈ രക്തകോശങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അവസാനം അത് രക്തക്കട്ട ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മുറിവ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തെ കലകളും അവിടെയുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ആരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോ കൈനൈസ് എന്ന എൻസൈമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ എൻസൈം പോയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോത്രോമിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ത്രോംബിനാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ ആണത് ആ ത്രോംബിൻ പോയിട്ട് ഫൈബർ നോജനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഫൈബ്രിനാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ ആ ഫൈബ്രിനെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഫോം ചെയ്യുകയും ആ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഒക്കെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവസാന രക്തക്കട്ട ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ മക്കളെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് ഓക്കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ പ്രോത്രോമിനും ഫൈബ്രോജൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പോയിന്റ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ മക്കളെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആ പ്രോത്രോമിനും ഉണ്ട് ഫൈബ്രോജനുമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണേ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പൊ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ മക്കളെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് ഓക്കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ പ്രോത്രോമിനും അതേപോലെ ഫൈബ്രോജനും ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹം ചോദിച്ചാൽ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ കാൽഷ്യം ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹം ചോദിച്ചാൽ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ കാൽഷ്യം ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ചോദിച്ചാൽ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് മറന്നു പോകരുത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹമാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ചോദിച്ചാൽ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് ഓക്കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോ കൈനൈസ് ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ആണെങ്കിൽ പ്രോത്രോമിനും ഫൈബ്രോജനുമാണ് ഓക്കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹമാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ഇവിടുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മക്കളെ എന്ത് ത്രോംബോ കൈനൈസ് ഓക്കെ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണത് ത്രോംബോ കൈനൈസ് എന്താണത് ത്രോംബോ കൈനൈസ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മക്കളെ നമുക്കറിയാം അതായത് രക്തം കട്ടുപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കാത്ത രക്തസ്രാവമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം കട്ടുപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കാത്ത രക്തസ്രാവമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എ പി ടി ടി എന്ന് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ അതിന്റെ ഫുഡ് ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് പാർഷൽ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ടൈം എന്ന് പറയും എന്താണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് പാർഷൽ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ടൈം എന്താണ് ആക്ടിവേറ്റ
പൊതുവെ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫയലുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അവ രക്തം കണ്ടുപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയോ നിലയ്ക്കാത്ത രക്തസ്രാവമോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് എ പി ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റഡ് പാർഷ്യൽ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ടൈം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന അവസാനം പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് മനുഷ്യരിൽ മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെയാണ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ആൻസറുകൾ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും പല പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണമത് ഓക്കെ അപ്പൊ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്ന ഏകദേശം നമ്മുടെ കയ്യോ കാലം മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ടു മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല എന്താണത് എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എന്നൊക്കെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അഥവാ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് നോക്കിയാണ് ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ഇടുന്നതെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കാം അപ്പം രക്തം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമയം എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗാണുക്കൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീര താപനില ഉയരാറുണ്ട് ഇല്ലയോ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ മക്കളെ പനി എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീര താപനില ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് ഇല്ലയോ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പറഞ്ഞു എന്ത് നമ്മൾ എന്താണത് ആ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരിക്കലും പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും അസുഖമല്ല മറിച്ചെന്ന ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ശരീരമിന്റെയും ആ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീര താപനില ഉയർത്താറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് പനി അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മരുന്നുകളൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതൊരു പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീര താപനില ഉയർത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞു എന്ത് പനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇല്ലയോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ താപനില കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ താപനില കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആ നമുക്ക് കോശങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം അതല്ലയോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളുണ്ട് ആ മരുന്നുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ മരുന്നുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ അതല്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ ആന്റി പൈറട്ടിക്സ് വിളിക്കുന്നത് ആണോ അപ്പൊ ശരീര താപനില ഒരുപാട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ശരീര താപനില ഒരുപാട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ശരീര താപനില ഒരുപാട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ആന്റി പൈറട്ടിക്സ് വിളിക്കുന്നവരെന്താ ആന്റി പൈറട്ടിക്സ് വിളിക്കുന്നവരെന്താ ആന്റി പൈറട്ടിക്സ് എന്താണത് ആന്റി പൈറട്ടിക്സ് ആണല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റി പൈറട്ടിക്സ് ഏതാവെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റി പൈറട്ടിക്സ് ഏതാവെന്ന് പറഞ്ഞേ അതല്ലേ മക്കളെ പാരസെറ്റാമോള് അല്ലെ പാരസെറ്റാമോള് അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റി പൈറട്ടിക്സ് ആണെന്ന് പാരസെറ്റാമോൾ അപ്പൊ പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും ഒരു അസുഖമല്ല അതൊരു പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീര താപനില ഉയരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണത് ഈ പന
ആ പ്രതുവ പൊതുവായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ തൊക്ക് അല്ലയോ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ തൊക്കായിക്കോട്ടെ അതേപോലെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണുനീരായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഉമിനീരായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ശ്ലേഷ്മമായിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞോ പൊതുവായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ രോഗാണുക്കളുടെ സവിശേഷതകൾ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെയും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കുക അതല്ല മക്കളെ പൊതുവായ പ്രതിരോധം ചെയ്യുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊക്കായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലൈസോസൈം ആയിക്കോട്ടെ ഉമിനീരിലെ ലൈസോസൈം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലയോ ഇവരൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞോ പൊതുവായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ലിംബോസൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിംബോസൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് മക്കളെ ലിംബോസൈറ്റുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡബ്ല്യു ബി സികളാണ് ലിംബോസൈറ്റുകൾ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡബ്ല്യു ബി സിയാണ് ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഈ ലിംബോസൈറ്റുകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ രോഗാണുക്കളെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാറുണ്ട് അന്നിട്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്രത്യേക പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആരെന്നറിയപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞു ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മോണോസൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോഫില്ലുകൾ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റോഫില്ലുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാറില്ല അല്ലയോ എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ രോഗാണുക്കളെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ രോഗാണുക്കളെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കാം അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലിംബോസൈറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രത്യേക പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ ലിംബോസൈറ്റുകൾ നോക്ക നമുക്ക് മകളെ ലിംബോസൈറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാഗം അസ്ഥി മജ്ജയാണ് ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട ഏതൊരു ഡബ്ല്യു ബി സി എം പോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഡബ്ല്യു ബി സി എം പോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഡബ്ല്യു ബി സി എം പോലെ തന്നെ ലിംബോസൈറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും മക്കളെ പറഞ്ഞു അസ്ഥി മജ്ജയിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സികളെ പോലെ തന്നെ പ്ലേലറ്റുകളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ രക്തകോശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന അസ്ഥി മജ്ജയിലാണ് എല്ലാ രക്തകോശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന അസ്ഥി മജ്ജയിലാണ് അതേപോലെ ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന അസ്ഥി മജ്ജയാണ് പക്ഷേ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ലിംബോസൈറ്റുകളിൽ ചില ലിംബോസൈറ്റുകൾ അസ്ഥി മജ്ജയിൽ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് പാകപ്പെടാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിംബോസൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അസ്ഥി മജ്ജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അസ്ഥി മജ്ജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യെസ് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ലിംബോസൈറ്റുകളിൽ കുറച്ച് ലിംബോസൈറ്റുകൾ അസ്ഥി മജ്ജയിൽ വെച്ച് തന്നെ പാകപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താറുണ്ട് നമ്മൾ അവരെയാണ് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ബോൺ മാരോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അസ്ഥി മജ്ജയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ലിംബോസൈറ്റുകളിൽ കുറച്ച് ലിംബോസൈറ്റുകൾ അവ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പാകപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മൾ അവരെയാണ് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് ലിംബോസൈറ്റുകൾ അവിടെ വന്ന് എവിടേക്ക് പോകാറുണ്ട് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പാകപ്പെടാറുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ ടീ ലിംബോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ടീ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം തൈമസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മക്കളെ ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് അസ്ഥി മജ്ജയിൽ ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് അസ്ഥി മജ്ജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ കുറച്ച് ലിംബോസൈറ്റുകൾ അസ്ഥി മജ്ജയിൽ വെച്ച് തന്നെ പാകപ്പെടാറുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ബി ലിംബോസൈറ്റ് എന്ന് പറയും ബി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ബോൺമാരോ എന്നാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് ലിംബോസൈറ്റുകൾ എന്താണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിൽ വെച്ച് പാകപ്പെടാറുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പറഞ്ഞു ഇത് ടീ ലിംബോസൈറ്റുകൾ എന്ന് അപ്പോൾ പാകപ്പെടുന്ന ഏരിയ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ബി ലിംബോസൈറ്റ് എന്നും ടീ ലിംബോസൈറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ ഉണ്ടാവുന്നത് അസ്ഥി മജ്ജയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പാകപ്പെടുന്നത് അസ്ഥി മജ്ജയിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ബി ലിംബോസൈറ്റ് പാകപ്പെടുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ടീ
മക്കളെ ബി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണേ ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ആരെയാണ് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ആന്റിജനുകളെ നിർവീര്യമാക്കാറുണ്ട് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ആന്റിബോഡികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ മറ്റു ശേഖരക്കാണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതൊരിക്കൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ആന്റിജനുകളെ നിർവീര്യമാക്കാറുണ്ട് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ആന്റിബോഡികളെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ മറ്റു ശേഖരക്താടുകളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ലിംബോസ് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ബി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് ആന്റിജനുകളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ആന്റിജൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആന്റിജൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ആയിക്കോട്ടെ വൈറസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫംഗസ് ആയിക്കോട്ടെ ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആന്റിജൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആന്റിജനുകളുടെ വിഷാംശത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു മറ്റു ശതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ആന്റിബോഡികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് ആന്റിബോഡികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബി ലിംബോസൈറ്റ് ആണ് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ബി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് ആന്റിജനുകളുടെ വിഷാംശത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്നത് മറ്റു ശതരക്താനകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ബി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ലിംബോസൈറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത മറ്റു പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടുമാണ് ടി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് മറന്നുപോകരുത് മറ്റ് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു മറ്റു പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു മറ്റു പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ടി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മറ്റ് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ടി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മക്കളെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആന്റിജൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആന്റിജനുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ബാക്ടീരിയ ആകാം വൈറസ് ആകാം ഫംഗസ് ആകാം എന്താണെങ്കിലും ആകാം ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആന്റിജൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ആന്റിബോഡികൾ അപ്പൊ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരു അന്യ വസ്തുവും ഒന്നുകിൽ ബാക്ടീരിയ ആകാം വൈറസ് ആകാം ഫംഗസ് ആകാം നമ്മൾ അവരെ ആന്റിജൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആ ആന്റിജനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബി ലിംബോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ ആന്റിബോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ രാഹുൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ആന്റിബോഡികൾ അപ്പൊ ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണത് ബി ലിംബോസൈറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ടി ലിംബോസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ എന്താ വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു ക്യാൻസർ കോശം അപ്പൊ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പറഞ്ഞു ടി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ആരാണത് ടി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കും മക്കളെ എയ്ഡ്സിന്റെ വൈറസ് ആയ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എച്ച് ഐ വി ആക്രമിക്കുന്ന ഏത് കോശങ്ങളെയാണ് എയ്ഡ്സിന്റെ വൈറസ് ആയ എച്ച് ഐ വി ആക്രമിക്കുന്ന ഏത് കോശങ്ങളെയാണ് എയ്ഡ്സിന്റെ വൈറസ് ആയ എച്ച് ഐ വി ആക്രമിക്കുന്ന ഏത് കോശങ്ങളെയാണ് എല്ലാ വൈറസിന്റെ കോശങ്ങളും
എന്നാൽ വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക എച്ച് ഐയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടീ ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് അത് രണ്ടോ നോർത്ത് കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ ആന്റിബോഡികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ മക്കളെ ആന്റിബോഡികളെ കുറിച്ച് ചെറിയ രീതിയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ആന്റിബോഡി ഒരു വൈ ഷേപ്പിൽ തന്മാത്രം നോക്ക കണ്ടോ ഒരു വൈ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മക്കളെ എന്ത് ആന്റിബോഡി അല്ലെ ഒരു വൈ ഷേപ്പിൽ തന്മാത്രയാണ് ആന്റിബോഡി ഒരു വൈ ഷേപ്പിൽ തന്മാത്രയാണ് ആന്റിബോഡികൾ ബി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് ആന്റിബോഡികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആന്റിബോഡികളെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മക്കളെ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ആന്റിബോഡികളെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും അന്യവസ്തുക്കൾ കയറുമ്പോൾ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആന്റിബോഡികൾ ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബി ലിംബോസൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ആന്റിബോഡികളെ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പ്രോട്ടീനുകളാണ് കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ രാസപരമായ പ്രോട്ടീനുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയാമോ ഐ ജി എ ഉണ്ട് ഐ ജി ഡി ഉണ്ട് ഐ ജി ഇ ഉണ്ട് ഐ ജി ജി ഉണ്ട് ഐ ജി എം ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ ജി എ ഐ ജി ഡി ഐ ജി ഇ ഐ ജി ജി ഐ ജി എം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മക്കളെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡിയറാണ് അറിയണം മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡിയറാണ് പറയാമോ എല്ലാവർക്കും അത് ഐ ജി എ ആണ് മക്കൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ സി പി ഒ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണേ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ജി എ ആണ് മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ജി എ ആണ് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ജി എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് ഐ ജി ഇ ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കണേ അപ്പോൾ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ജി ഇ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വൈ ഷേപ്പിൽ തന്മാത്രയാണ് എന്ത് ആന്റിബോഡികൾ ആന്റിബോഡികൾ രാസപരമായ പ്രോട്ടീനുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലയോ ആന്റിബോഡികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ആ ബി ലിംബോസൈറ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബി ലിംബോസൈറ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ആന്റിബോഡികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണം അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ജി എ ആണ് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ജി എ ആണ് എന്നാൽ അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ജി ഇ ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ യെസ് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ജി എ ആണ് എന്നാൽ അലർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആന്റിബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ജി ഇ ആണ് ഐ ജി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ആന്റിബോഡികളെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക് കൊടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കൂടുതലും ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ റാങ് ഫെയിലുകൾ മാത്രം കാണാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സി പി ഒ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ സി യു എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ പ്രിലിംസ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ബാക്കി കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ ചാപ്റ്ററുകൾ വായിച്ചു പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം എന്ത് കാര്യങ്
എല്ലാവരും നാളത്തെ ക്ലാസ് കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എ ടി പി എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എന്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുക അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ വായിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ കൂടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ഓക്കെ ടാറ്റാ ടേക്ക് കെയർ ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രിയങ്ക താങ്ക് യു പ്രജേഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ കാണാം ഓക്കെ ടാറ്റാ ടേക്ക് കെയർ